நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிற விஷயம் தரம் ஏழு மாணவர்களுக்குரிய நிலைமை என்ற இளங்கிட இருந்து அறிமுக படியங்களை பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் இப்போ சகல சடப்பொருட்கள் சகல சடப்பொருட்கள் என்ற இடுக்கைக்கு திண்மமாக இருக்கலாம் திரவமாக இருக்கலாம் வாயுவாக இருக்கலாம் சகல சடப்பொருட்களும் துணிக்கைகளால் ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அந்த துணிக்கைகளை நாங்கள் பார்க்க துணிக்கைகளுக்கு வந்து அணு வந்து சொல்கிறோம் அணு வந்து சொல்கிறது துணிக்கை அந்த துணிக்கைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த துணிக்கைகள் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சிறிய பகுதி இருக்கும் அதுக்குள்ளே நேரேற்றமுடைய துணிக்கைகளும் ஏற்றம் அற்ற துணிக்கைகளும் இருக்கும் வழியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவுக்கு வழிப்புறமாக இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு சக்தி மட்டங்களில் மறையேற்றமுடைய துணிக்கைகள் இருக்கும் அந்த மறையேற்றமுடைய துணிக்கைகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற பெயர் இலத்திரங்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த துணிக்கையை எடுத்தவன் சொன்னால் இந்த நேரேற்ற நேரேற்றமுடைய துணிக்கையோ அல்லது ஏற்றமற்ற துணிக்கையோ ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இட பேச்சு அடையாது நிலையாக இருக்கும் ஆனால் மறையேற்றமுடைய துணிக்கைகள் அதாவது இலத்திரங்கள் மாத்திரம் இடம் பெயரக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு வகையான இதை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் மின்னோட்டம் இந்த அழகை பார்க்க போகிறோம் இப்போ மின்னோட்டத்தை மின்னோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான மின்னோட்டம் இருக்குது ஒன்ற நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓட்ட மின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று நிலை மின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஓட்ட மின்னை பற்றி பார்ப்போம் ஓட்ட மின் என்றது என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் எளிய மின் சுட்டாக வச்சுருப்பீங்க தரம் ஆறுலாம் வச்சுருப்பீங்க இது ஒரு பேட்ரி மின்கலம் அதில் நியமக்குறியீடு காட்டப்பட்டிருக்கு இது ஒரு மின் குமிழ் இந்த நியமக்குறியீடு காட்டப்பட்டிருக்கு இது ஒரு கடத்தி வயர் மூலமாக தொடங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சுற்று இயங்க இந்த சுற்று பூரணப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் இந்த மின் குமிழ் என்ன செய்யும் ஒளிரக்கூடியதாக இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் இங்க இருக்கக்கூடிய இலத்திரங்கள் இந்த மின்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய இலத்திரங்கள் வந்து தொடர்ந்து சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கு இப்போ சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற படியால் அந்த மின் குமுள் ஓடிடுவார் இந்த மின்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தம் அதில் வலிமை முடியும் வரைக்கும் தீரும் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக மின் குமுள் என்ன செய்வார் ஒளிந்து கொண்டிருப்பார் இப்படியான பதார்த்தங்களை சொல்றது கடத்திகள்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இப்போ வீட்டு மின் சுற்றுகளில் வந்து வீட்டில் மின் கடத்திகளுக்கு வந்து என்ன உலோகத்தை பயன்படுத்துவோம் செப்பை பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவோம் அப்போ உலோகங்கள் எல்லாம் கடத்திகளாக இருக்கும் இங்கே என்ன நடக்கும் இந்த அணுவில் இருக்கக்கூடிய இலத்திரங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இப்போ இந்த கடத்தி எடுத்த மண்டா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மின் சுற்றால் இணைச்சி விட்டவன்னு சொன்னேன் இந்த மின்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய இலத்திரங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு அணுவிலிருந்து இந்த அணுவுக்கு போய்கொண்டிருப்பார் அப்படி தொடர்ச்சியாக அந்த இலத்திரங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறது வந்து நாங்கள் ஓட்ட மின் அணு சொல்லுவோம் ஒரு நதி மாதிரி ஓடிக்கொண்டிருப்பார் அப்போ ஓட்ட மின் அணு சொல்லுவோம் அடுத்த விஷயத்துக்கு வரும் நிலை மின் நிலை மின் என்று சொல்லிக்க அங்க இலத்திரங்கள் வந்து இடப்பயிற்சி அடையாது எப்ப இடப்பயிற்சி அடையும் சொன்னா இப்ப இந்த ஓட்ட மின் வந்து கடத்திகள்ல நடக்கும் நிலை மின் வந்து எங்க உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம்னா காவலி பதார்த்தங்களுக்கு இடையே தான் நடக்கும் அது என்ன அது காவலி மின்ன கடத்தாத பதார்த்தங்கள் தான் நாங்க காவலி என்று சொல்றோம் அதாவது கம்பளி மின்ன கடத்தாத கண்ணாடி இந்த பலக கொளுத்தி பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் மின்ன கடத்தாது தானே அந்த பதார்த்தங்கள் காவலி அப்போ இந்த காவலி பதார்த்தங்களில் தான் நிலை மின் உருவாகும் நிலை மின்னு சொன்னால் தற்காலிகமாக உருவாகுற மின் நிலை மின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கொளுத்தி இது வந்து ஒரு பானைக்குழாய் இப்போ நான் இப்போ இந்த இந்த பானைக்குழாயால் இதில் கடதாசி துண்டுகள் சில எடுக்கப்பட்டிருக்கு கடதாசி குண் துண்டுகளுக்கிட்ட இந்த பானைக்குழாய் கொண்டு வரும் ஏதாவது மாற்றங்கள் நடக்குதா மாற்றங்கள் ஒன்று நடக்குது இப்போ இந்த காரணம் இந்த பானக்குழாய் வந்து இந்த பொருத்தினால உரோஞ்ச போகும் நடக்கிற விஷயங்களை வழிவாக்க வேண்டியோ பொருத்தினால உரோஞ்ச போகும் உரோஞ்சிட்டு இப்ப இந்த பானக்குழாயை கொண்டு வர என்ன செய்யும் இந்த துணிக்கையில கவரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்ப இந்த பானக்குழாயால பொருத்தின ஆரம்பத்துல வந்து நான் கொண்டு வரைக்கும் அந்த கடலாசி துண்டால கவர இல்லை அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏற்றங்கள் வந்து சமனாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே ஏற்றங்கள் இருக்கும் எல்லா சடப்பொருள்லேயும் இருக்கக்கூடிய துணிக்கைகளில் ஏற்றங்கள் இருக்கும் இந்த நேரேற்றங்கள் மறையேற்றங்களுக்கு சமனாக இருக்கும் இப்போ இங்கே ரெண்டு நேரேற்றங்கள் இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரெண்டு மறையேற்றங்கள் இருக்கும் அது இலத்திரங்களும் ரெண்டு இருக்கும் சமநிலையாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு காவிரி பதார்த்தங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உறோஞ்சு படைக்க என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இலத்திரங்கள் இடம் பெயரும் இந்த இலத்திரங்கள் இடம் பெயர்றதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு இது ஒரு அட்டவணையில் தரப்பட்டிருக்கு இதை பேரங்கோ இதை நீங்கள் பாடமாக்கி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு விளக்கத்துக்காக பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு காவலி பதார்த்தங்கள் ஒன்றோட ஒன்று உருவம் ஜெயிக்க இந்த அட்டவணையில் இ
கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் இருக்கு தானே உதாரணமா நாங்க பானை குழாய் உண்ட இந்த ஸ்டோ உண்ட கொளுத்தினால ஓஞ்சிடும் அப்ப கொளுத்தினால ஓஞ்சிக்க கொளுத்தி பிளாஸ்டிக் பானை குழாய் பிளாஸ்டிக் தானே இப்ப இந்த பிளாஸ்டிக் மேல இருக்கக்கூடிய பொருள் ஓஞ்சிக்கு மேல இட்டுத்தப்படும் கொளுத்தின கீழே இருக்கக்கூடிய பொருள் அந்த அட்டவணையில மேல இருக்கக்கூடிய பொருள் மேல இட்டுத்தப்படும் கீழே இருக்கக்கூடிய பொருள் மறை இட்டுத்தப்படும் மறையேற்றங்கள்ளுத்தூடிய <laughs> மறையேற்றங்கள் <laughs> இந்த பானை குழாய்க்கு அனுப்பப்படுச்சு இந்த கொலுத்தின் என்று எடுப்போம் இந்த பானை குழாய் என்று எடுப்போம் இப்போ கொலுத்தியில் இருக்கக்கூடிய மறையேற்றங்கள் பானை குழாய்க்கு இடம் பெயரும் இடம் பெயர் ரெண்டு ஏற்றங்கள் போக ரெண்டு வைப்போம் இப்போ ரெண்டு ஏற்றங்கள் ரெண்டு மறையேற்றங்கள் அங்கே போறபடியால இங்க வந்து மூன்று நேரேற்றமும் ஒரு மறையேற்றமும் இருக்கு ஏன் அந்த ரெண்டு மறையேற்றமும் பிளாஸ்டிக்கு போடும் பானை குழாய்க்கு போடும் இப்போ வந்து ஆரம்பத்தில் மூன்று நேரேற்றங்கள் இருந்தது பானை குழாயில் அந்த நேரேற்றங்கள்ல எந்த மாற்றமும் வராது அப்படியே இருக்கு ஆனா இலத்திரங்கள் இங்க வந்தபடியால மறையேற்றங்கள் எண்ணிக்கை கூடிட்டு ஒப்பீட்டளவில் மறையேற்றத்தின் விட நேரேற்றம் கூடுதலாக இருக்கு அப்ப இது வந்து ஒப்பீட்டளவில் எண்ணேற்றம் கூடுதலாக இருக்கு நேரேற்றம் உடையதாக இருக்கு இப்ப நேரேற்றம் உடையதாக எந்த பொருள் இங்க வந்து மறையேற்ற துணிகளின் அளவு கூடுறபடியால மறையேற்றம் உடையவராக இருக்கு அப்ப இப்ப உங்களுக்கு நேரேற்றம் மறையேற்றம் என்னென்னு உருவாகுது இப்ப இந்த மறையேற்றமுடைய பானை குழாய வந்து நாங்க கரதாசி துண்டுகள் கிட்ட கொண்டு போறோம் கிட்ட கொண்டு போய் இங்க மறையேற்றம் இருக்க போகுது ஆனா கரதாசி துண்டுகள் ஏற்ற சமநிலை தான் இருக்க போகுது அப்ப ஏன் கவருது இந்த மறையேற்ற துணிக்கையில கொண்டிருக்கிற மறையேற்றம் பெற்ற இந்த கோலை வந்து நாங்க கரதாசி துண்டுகளை கிட்ட கொண்டு வரைக்க இப்ப ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் அதாவது ரெண்டு ஏற்றங்களும் வந்து நேரேற்றமா இருந்தா உண்டி ஒண்ணு தாழ்ந்து ரெண்டு ஏற்றங்களும் மறையேற்றமா இருந்தாலும் ஒன்றிய ஒன்று தாழ்வு ஒன்று நேரேற்றமா இருந்து இன்னொன்று மறையேற்றமா இருந்தா ஒன்றிய ஒன்று என்ன செய்யும் கவர் அந்த அடிப்படையில இப்ப இந்த மறையேற்றமுடைய துணிக்கள் இங்க கொண்டு வரைக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய மறையேற்ற துணிக்கள் இருக்கு தானே இங்க எல்லா துணிக்களும் ஆரம்பத்தில் சமநிலையில தான் இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய மறையேற்ற துணிக்கள் வந்து கீழ் நோக்கி தள்ளப்படும் இப்ப அந்த இடத்துல வந்து நேரேற்றமுடைய துணிக்கள் வந்து உருவாகும் ஏற்கனவே இருக்கிறதான் துணிக்கள் வந்து மேல் நோக்கி தள்ளும் அப்ப இங்க மறையேற்றமுடைய பொருள் வருது இங்க நேரேற்றமுடைய துணிக்கள் இருக்குது அப்ப ஒன்றிய ஒண்ணு என்ன செய்யணும் பானை குழாய் கண்ணாடி குழாயில உள்ள வச்சிருக்கேன் இதோட பானை குழாய் இதுக்கு எந்த செயற்பாடும் செய்யல கிட்ட கொண்டு வர அதாவது நடக்குதோ ஒண்ணு நடக்குது இதுலயும் வந்து இருக்க போற ஏற்றங்கள் வந்து எண்ணேற்றமா இருக்கு பானை குழாய் எந்த வழியால உங்களை தெரி பிளாஸ்டிக்ல இதுலயும் மறையேற்றம் தான் இருக்க போகுது இங்கேயும் மறையேற்றம் தான் இருக்க போகுது அப்ப ரெண்டு ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் ஒத்த ஏற்றங்கள் இங்கே மறையேற்றம் இங்கே மறையேற்றம் ரெண்டையும் கொண்டு 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 வரைக்கும் அங்க தள்ளுக்க நடக்கு இப்ப பாருங்கோ இந்த கொளுத்தினால் உறவுஞ்சேக்க பிளாஸ்டிக் மறையேற்றம் பெற்ற கொளுத்தி நெண்ணேற்றத்தோட இருக்கும் நேரேற்றத்தோட இருக்கு பிளாஸ்டிக் பொலுத்தின நோக்கி கவரப்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் ரெண்டும் என்ன செய்யும் ஒன்று ஒன்று கவரும் ஒத்த ஏற்றங்கள் ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று இந்த படத்தில் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இந்த தம்பிட்ட ரெண்டு ஏற்றங்கள் இருக்கு நேரேற்றங்கள் ரெண்டு இருக்கு மறையேற்றங்கள் ரெண்டு இருக்கு தங்கச்சீட்டையும் ரெண்டு நேரேற்றங்களும் ரெண்டு மறையேற்றங்களும் இருக்கு அப்போ ரெண்டு பேருமே சமநிலை உடைய ஆக்கள் இப்போ என்ன நடக்குதுண்டு பேருங்க இப்போ இந்த தங்க என்ன செய்ய போகிறான்னு சொன்னால் தன்னட்டை இருக்கக்கூடிய ஒரு மறையேற்றத்தை தன்னட்டை இருக்கக்கூடிய ஒரு மறையேற்றத்தை அந்த தம்பி கையில் கொடுத்துட்டார் ஆகவே அவர் வந்து மறையேற்ற முடியாளாக இருக்கிறார் இவா வந்து தங்கச்சி ஒரு ஏற்றத்தை கொடுத்தபடியாக நேரேற்றங்கள் கூட இருக்காவாட்டா பாவா நேரேற்ற முடியவா ஆளாக இருக்கிறார் இப்போ தம்பி மறையேற்ற முடியவராகவும் அந்த பெண் 
நேரேற்ற முடியாது ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் ஒன்றை ஒன்று என்ன செய்யும் கவர்கின்றன